ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ടെലിവിഷൻ ചാനലിന്റെ സ്ഥാപകൻ ഏഷ്യൻ കോളേജ് ഓഫ് ജേർണലിസത്തിന്റെ ചെയർമാൻ രാജ്യത്തെ തലമുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകരിൽ ഒരാൾ ശ്രീ ശശികുമാറാണ് ഇന്ന് വ്യൂ പോയിന്റിൽ എന്നോടൊപ്പം സ്വൽക്കം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ സ്വദേശാഭിമാനി കേസരി മാധ്യമ അവാർഡ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് താങ്കൾ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ താങ്കൾ എടുത്ത് ഊന്നി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്നൊരു തിരുത്തൽ ശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്തരം ഒരു കറക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മാറ്റം കേരളത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകും അത് പിന്നീട് രാജ്യത്തിനാകെ മാതൃകയാകുന്ന തരത്തിലേക്ക് പരിണമിക്കും ഇത് കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ മാധ്യമരംഗം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കറക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ താങ്കൾക്കുണ്ട് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനുള്ള തുടക്കമൊന്നും കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാവ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കാരണം കേരളത്തിലാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വലിയ പ്രസക്തിയും ഒരു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മീഡിയ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം കേരളം പിന്നെ ഒരുപാട് റിഫോം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കണ്ടൊരു സംസ്ഥാനമാണ് അതേപോലെ അപ്പം മീഡിയ റിഫോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻറ്റും കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എൻ്റെ ആശയം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ചലനം ഇതുവരെയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ കേരളത്തിലെ മാധ്യമരംഗം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും പത്രം ഉള്ളത് പോലെ ഇപ്പോൾ ടി വി ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളും ഉണ്ട് ആ ചാനലുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകൾ നടപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മാധ്യമങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും വാർത്തകൾ മറച്ചു വയ്ക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇല്ലാതാവുകയും കുറെ കൂടി തുറസ്സായ ഒരിടം സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയുമല്ലേ സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യുക അത് തന്നെ ആണോ കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം ഈ ഈ പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ലെവല് കൂടുതൽ മാധ്യമങ്ങളുള്ളിടത്തോളം കാലം ഉള്ളെങ്കിൽ അത്ര തുറന്നുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സമൂഹമാണ് നമുക്ക് നൽകേണ്ടത് പക്ഷെ ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും തരുന്ന വാർത്തകൾ ഏകദേശം ഒന്നായി മാറുന്നു ഇപ്പോൾ മോർ ആൻഡ് മോർ ഓഫ് ദി സെയിം എന്നുള്ളൊരു പ്രവണത വരുന്നുണ്ട് മാധ്യമങ്ങളിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു മാധ്യമം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ മറ്റൊരു മാധ്യമം ചെയ്യണം മൂന്നാമത്തതും ചെയ്യണം നാലാമത്തതും ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു പ്രക്രിയയാണത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാധ്യമം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമം അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ വാർത്ത മിസ് ചെയ്തു എന്ന് വരും ഒരു ഒരു ഒരാരോപണം വരും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരേ ഒരേ വാർത്തകൾ എൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എജൻഡ ഒരു ന്യൂസ് മേക്കിംഗ് എജൻഡ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് എന്താ പറയുക എജൻഡ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് മാധ്യമങ്ങളായി മാറുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നത് താങ്കൾ ഇതിന് മുൻപ് രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് ചാനലുകളിലെ പ്രസൻറ്റേഴ്സിനെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിക്കുകയുണ്ടായി താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അവർ ഒരു പ്രീസെറ്റ് അജണ്ട നിശ്ചയിക്കുന്നു ആദ്യമേ അവർ അജണ്ട നിശ്ചയിക്കുന്നു ആ ലൈനിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളെ ഒന്നുകിൽ അവർ പാനലിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലേക്ക് അവരെ മാറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നു ഇനി സ്വതന്ത്രമായ നിരീക്ഷണം നടത്താൻ വരുന്നവരെ അവരതിനെ അനുവദിക്കുന്നുമില്ല ഈ ഒരു ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രീ ശശികുമാർ താങ്കൾ ആദ്യമായി മാധ്യമരംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് ദൂരദർശനിലെ ന്യൂസ് പ്രസൻ്ററായിട്ടും അവിടുത്തെ പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ടുമാണ് ദൂരദർശൻ പോലെ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഒരു പി ആർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ ലിമിറ്റേഷനും അതിനേക്കാൾ വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു അജണ്ട ഫിക്സേഷനും സ്വകാര്യ ചാനലുകൾക്കുണ്ട് എന്നാണോ പറയുന്നത് അതേ രീതിയിലുള്ള അജണ്ട ഫിക്സേഷൻ ഫങ്ഷൻ സ്വകാര്യ ചാനൽസിനും മിക്കവാറും ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പക്ഷേ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദൂരദർശൻ ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഞാൻ ദൂരദർശൻ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞത് വളരെ സത്യാവസ്ഥയാണ് അവരാജഭൂഷണം പറഞ്ഞത് പി ആർ വർക്കാണ് പക്ഷെ നമുക്കത് അറിയാം ഇത് ഇത് സർക്കാർ ചാനലാണ് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇവർ പറയുള്ളൂ ഒരു പ്രോപ്പഗാൻഡ ആമാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പഗാൻഡ ആമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെപ്പറ്റി വേറൊരു ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണകളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ദൂരദർശൻ വരുന്ന വാർത്തകളെ പറ്റി വേറെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഒന്നും പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളിത് വേറെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഓട്ടോണമസ് ആണ് ഒബ
ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സിനെ കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് ചുറ്റും ഇരുന്ന് കാണുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു 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 സെമ്പ്ലൻസാണ് ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് ഷോസിന് വരുന്നത് ഒരു ക്രൂര വിനോദമുണ്ട് ഒരു ക്രൂര വിനോദമുണ്ട് സത്യം ആ ക്രൂര വിനോദത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവർ ടി ആർ പി സി ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഞാൻ മലയാളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല കാരണം ഇവൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ ഒരു പക്ഷേ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയോ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയോ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് ചാനൽസിനെ നമുക്ക് നോക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ടൈംസ് നോ ടൈംസ് നോ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് അവർ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ടി ആർ പി റേറ്റിംഗ് പ്രകാരം ഇപ്പോൾ താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്തെ മോശം പ്രവണതകളായി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ടൈംസ് നോവിലുണ്ട് അതായത് ടി ആർ പി റേറ്റിംഗിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പ്രോഗ്രാംസ് ചാർട്ട് ചെയ്യുകയും ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗതികെട്ട അവസ്ഥയാണ് എന്ന് ശ്രീ ശശികുമാർ പറയും എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം ടി ആർ പി ഇല്ലെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വരില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു റവന്യൂ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മാധ്യമങ്ങളുടെ ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ റവന്യൂ മോഡൽ ഇസ് പ്യുർലി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് റിവൻ അല്ലേ അതിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മോഡ് ഓഫ് റവന്യൂ വളരെ ദുർലഭമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം ടൈംസ് നവിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഒന്നാമത് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി ഈ ആൾക്കാരെ വെല്ലുവിളിക്കുക ഒരു ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് യുനോ ട്രിവിയലൈസ് പീപ്പിൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് തല്ലു പിടിപ്പിക്കുക അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര പുതിയ എന്താ പറയുക ഇൻഫർമേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറ്റു ചാനൽസാണ് കൂടുതലും ബ്രേക്കിംഗ് സ്റ്റോറീസ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ടി ആർ പി ടി ആർ പി ടൈംസ് വേണ്ടിക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും ടൈംസ് നമ്മൾ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന് കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ആൾക്കാരത് കാണുന്നത് ഒരു ഒരു ചാനൽ കാണുന്നതും അത് കാണുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്ന തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിൻ്റെ വിശ്വസനീയത അത് ആൾക്കാർ കാണുന്നതുകൊണ്ട് അത് മാറുന്നില്ല ആ ലെവലുള്ള ടി ആർ പി ആണ് അതൊരു ടി ആർ പി ക്രെഡിബിലിറ്റി ഹാസ് നോട്ട് നെസസറിലി എനിത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ടി ആർ പി ടി ആർ പി ഡസ് നോട്ട് മീൻ ക്രെഡിബിലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അത് ടെലിവിഷൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മൂലധനമാണ് ആ മൂലധനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണോ അതാണ് ടെലിവിഷൻ്റെ ഗതിയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ വിശ്വസനീയതയ്ക്ക് ടി ആർ പി റേറ്റിംഗുമായി ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെലിവിഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതായത് വിശ്വസനീയമായ വാർത്തകൾ മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ടി ആർ പി അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം കഴിയും ടി ആർ പി അവഗണിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ ടി ആർ പി മാത്രം നമ്മൾ മുന്നിൽ വെച്ച് ഒരു മാധ്യമം തുടങ്ങിയാൽ അതിന് ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരു ലീസ്റ്റ് കോമൺ ഡിനോമിനേറ്ററായിട്ട് മാറും അത് അത് വളരെ എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക വളരെ ഒരു ലോ ലെവൽ മാധ്യമമായി മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ആണ് ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഫങ്ഷനിങ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എങ്കിൾസ് ബൂർജോ പ്രസ് എന്ന് തന്നെ പറയാൻ ആ ഒരു കോയിനേജ് എങ്കിൾസിൻ്റെയാണ് ബൂർജോ പ്രസ് എന്ന് അതിന് പേര് കൊടുക്കാൻ തന്നെ കാരണം അതാണ് അത് ഇതിന് ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ പ്രൊഫഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റിയറിങ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ അത് അത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് കൊല്ലമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ആഗോളവൽക്കരണത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു 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 പ്രവണത ഈ മാധ്യമങ്ങൾ ആർ ആർ ഹ്യൂജ് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് എക്സസൈസസ് അപ്പം അവർ ചെറു ചെറിയ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നുമല്ല വൈഡ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻസ് ആണ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മീഡിയ ബാലൻസിനെ ശ്വസിക്കുന്നു അവർ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഈവൻ ഡിജിറ്റൽ ക്യാപിറ്റലിസം വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എന്താ പറയുക പണക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ഈ ഡിജിറ്റൽ ക്യാപിറ്റലിസം ആണ് അത് മിക്കവാറും മീഡിയ ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു രംഗത്ത് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ആണെങ്കിലും അത് മീഡിയ ആണ് ഫേസ്ബുക്ക് ആണെങ്കിലും മീഡിയ ആണ് അപ്പോൾ ഈ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം മാറി അതിൻ്റെ ഓണേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ലോകം നടത്തുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രീസെറ്റ് അജൻഡയുടെ ഭാഗമായി അവർ നടിക്കുകയാണ് അതെ പ്രീസെറ്റ് ഏജൻറ്റിയാണെന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റിയെ പറ്റി എനിക്ക് വേറെ അഭിപ്രായമാണ് കാരണം ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി മാധ്യമങ
പൊതുവിൽ തന്നെ ഏഷ്യാനെറ്റ് അന്ന് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു ലെഫ്റ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രസ്ഥാനം സി പി ഐ എം പോലെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം നിലയിലല്ല ഒരു ബ്രോഡ് ലെഫ്റ്റ് വ്യൂയിലായിരുന്നു ഏഷ്യാനെറ്റ് തുടങ്ങിയിരുന്നതും അത് മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നതും അന്നത്തെ വിഷൻ എത്രത്തോളം കേരളത്തിൽ ഒരു പുതിയ ദൃശ്യമാധ്യമ സംസ്കാരം രൂപപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഈ ഏഷ്യാനെ തുടങ്ങിയ കാല കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പുരോഗമന എന്താ പറയുക ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് ഔട്ട്ലുക്ക് ഉള്ള ഒരു ഒരു ചാനലായിരിക്കണം അതിൽ ഒരു ഒരു നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു 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 ചായ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എ റിനൈസ് ആൻഡ് ചാനൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എ പ്രോഗ്രസീവ് ചാനൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻഫോം ബൈ വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്വിറ്റി ഓഫ് ഓഫ് of all kinds of equities adokka oru oru kattam allengi namakku oru vaadu cheyan pattittunnu nanu vishwasam appo adinte chala value systems nammal ellarum cheyrna adilekku kondu varan nokki njan mathralla inde idile pravartichina prathechum news rangathu pravartichirna ende ende comrades and friends appo adu kondu thanne adu oru velli oru maatham undaakkan patti pakshe ee market inde oru കടന്നു വരുവിന് ശേഷം ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നയൻറ്റീൻ ഏർലി നയൻറ്റീസിലൊക്കെ ഇത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വളരെ വിഷമമാണ് കാരണം ഏത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഏഷ്യനെറ്റിൽ സംഭവിച്ച അത് ഈ സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാ ഒരു ഒരു സീരിയൽ തുടങ്ങുന്നവരെയും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതൊക്കെ ഏകദേശം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 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 സീരിയൽ വന്നതോടുകൂടി ചാനൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈ വിട്ടുപോയോ എന്ന സംശയം നമുക്ക് തന്നെ തുടങ്ങി കാരണം അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് വേറെയാണ് ഒരു ചാനലിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം വല്ലാതെ അങ്ങ് കുതിച്ച് കയറി പോകുമ്പോൾ ഒരു വലിയ സക്സസ്ഫുൾ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലോജിക്കാണ് അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ടീമും അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായി അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ എല്ലാവരും അതിലേക്കാണ് അത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലി ചെലുത്തുക അപ്പോൾ നമ്മളത് വേണ്ട ഇനി അത് വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല കാരണം അതിനൊരു ലോജിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സീരിയൽസിൻ്റെ ഒരു കാലം വന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു കമേഴ്ഷ്യലൈസേഷൻ ചാനൽസിലേക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യകാലത്ത് ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലോസഫി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ആ ഒരു സെൻട്രാലിറ്റി കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു സ ഒരു എലമെൻ്റ് ഓഫ് സബ്സിഡി ഇല്ലാതെ ഒരു പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെലിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാധ്യമം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ വിഷമമാണെന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഒരു ചാനലിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ താല്പര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ലേ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമല്ലേ സ്ത്രീക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്വീകാര്യതയും പിന്നീട് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏഷ്യാനെറ്റിന് ട്രാക്ക് മാറി മറ്റൊരു ട്രാക്കിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടി വന്നതും ഇനി താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പുരോഗമനപരമായ ആശയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ ഉൾച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു മാധ്യമ സംസ്കാരം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കേരളത്തിൽ അതൊരു മാതൃകയായി മാറേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ തരത്തിൽ അത് മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ട് കുറേ കൂടി നല്ല അറ്റംപ്റ്റുകൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാതെ പോയത് മാതൃകയാവേണ്ടതാണ് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഒരു 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 ഡീപ്പൺ ഡെമോക്രസി ഒരു കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പോലെ ഒരു വളരെ വൈഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ പറയുക ഡെമോഗ്രാഫിക് കൾച്ചറൽ എന്താ പറയുക വെറൈറ്റി ഉള്ളൊരു ഒരു രാജ്യത്ത് ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ എസ് ടു ഹോൾഡ് ഓൺ ടു വാല്യൂസ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ സിനിമയെ പറ്റി ചോദിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഓടുന്ന സിനിമയായിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കാം നല്ല സിനിമ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ആർട്ട് സിനിമയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ബാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ യു നോ വാട്ട് ഇസ് ഗുഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് യു നോ വാട്ട് ഇസ് പോപ്പുലർ വാട്ട് ഇസ് പോപ്പുലർ ഇസ് ഓൾവേസ് നോട്ട് വാട്ട് ഇസ് ഗുഡ് അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പല പലപ്പോഴും പറയാനുള്ള ഈ വാദം മയക്കുമരുന്ന് വിൽക്കുന്ന ആളുടെ വാദമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടത് കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആണ് മയക്കുമരുന്ന് വിൽക്കുന്ന ആളും പറയുക ഗിവിങ് ദ പീപ്പിൾ വാട്ട് ദ വാണ്ട് ഇസ് നോട്ട് ദ ജോബ് ഓഫ് എ ന്യൂസ് യു നോ പേഴ്സൺ ഒരു ജേണലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂസ് ഓർഗനൈസേഷൻ what the people want namak 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 adine petti velli namak ella ariyunna ella oru oru endha pariya arrogance la pariyalla but we must be able to find out what the people want we know what is staring us in the face we must address those issues allande janangalukku vendathu kodathittu adinnu paisa undaaka adinnu nammal laabam undaaka adinnu